井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。今回はこちら、ドンやった月刊 J35 月編でございます。パチパチパチパチよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、ね、これやってくれるんですね。もちろんでございます。あの、あまりにも代表ウィークが続きすぎて、出すタイミングが全然なかったんですけど、まあ、ようやく代表戦も終わったっていうところであるので、そろそろ出せるなと。ね、ありがとうございます。ということでございます。まあ、このね、月刊 J3 って、うん、今日の月刊シリーズっていうのは、昨年から、うん、2020年から行わせていただいてるんですけれども、はいもうはいえー、今回、5月の順位表、うん、いわゆる5月限定の順位表ですね、うん、通算じゃなくて、はいはいはいはい、とかあの、今月活躍されたベスト11等々をご紹介させていただくような企画となっております。ますチーム選手ともともいろんなと角度から見ていきたいと思います。はいうんはい、お願いいたしますそれではまず、チーム関係のデータからこちらでございます。<笑>はい、どんどん。はい、はい、はい、月間 J3、5月編の順位はこんな感じになっております。はいはい、これ、5月限定の順位ってことでしょ、一番左は。からえ順位えチームそして結果の成績ですね。一社平均の勝ち点得点失点やえ勝ち引き分けの結果得点失点と。えさらに隣にはシーズン成績が載っていて、はい、一番右には月間それぞれの月ごとでの順位表という形になっております。はいはいはい、これは分かりやすいですね。ありがとうございます。実順位が一番右でしょ、うん、今の現在の。そういうことですね。はい、これ上,上位詰まってんすよね、今ね、ぎゅっとね。そうなんですよ。えーこれ一応6月の頭時点でまあ作ったみたいな感じではあるんですが、<笑>はいはいはい、まあいわゆるこれ5月ので言うと、うん、これすごいのが、まあ一福島ではあるんですが、うん、あのー、まず負けなかったよっていうチームが結果ね。5月でね。福島、熊本、うん、宮崎、富山、佐抜きという5チームが、うんうん。負けてない。負けなかったよということになってます。うんうんうん、はい。まあ、福島、熊本あたりが超好成績ですね。福島が4連勝、連勝熊本も3連勝という形でもあったかなと思います。はいまあ、ただ、宮崎はそもそも試合が2試合しかなかったので、うん、その中で2連勝してますから、ここまでがす,すごいことですよね。うん、この3チームが3連勝したという形でございました。<笑>ね、富山も勢い出てきましたしね、八戸も。そうなんです。もね、浮上してきましたよ。よかった、ねえー。だから、あの、もともとだから、ずっと連敗続けてたところだったんだけど、うん、いわゆる4月までは全敗ですから。そうでしたよね。ここが5月で1勝2分け無敗ということで、一気に上がってきたという、うんはい、チームとなっております。ありますね、うん。はい。で、それぞれいろいろ見ていくと、うん、まあ、福島がわかりやすいですね。はい。3月はこの15チームで10位。うんうんうん、4月は15チームで13位となかなか振るわなかったところから、5月一気に1位ということで。はい、はい。まあ、ジャンプアップ感が半端すごいですよね。はいはいはい、で、あと、この右、右側のね、月間のそのシーズン順位表とか見ていくと、うん、やっぱ、あれですね、えー、月間4位の富山あたりは、はいえー、3月、4月が2位で5月が4位なので、ええまあ、2位、2位、4位と、まあ、ハイアベレージをずっと続けているのかなというところも見えてきたりし、見えてきたりします。ただね、こっから注目しなきゃいけないのが、ちょっともう我々ね、これ出してるのが6月中旬過ぎになってきてるので、はい、そこのデータもちょっと加味した上で言った方がいいと思うんですけど、うん、え月この5月月間では8位だった YSCC 横浜、はい、えさらには月間なんと13位、むしろ勝ち点ゼロだった、うん、AC 長野パルセイ、はいはいはい。長野が結果勝ち点ゼロなんて珍しいことが起こったなと。ね、そこで惜しかった昇格なのに。そうなんですよ。はいでもやっぱなかなかね、うん、他のチームが対策してきてますから、まあ、なかなか難しかったと思うんですけど、うんうんうんうん、この5月が終わった直後に、この2チームってのは天皇杯とか。はいはいはい。ありましたね。あったじゃないですか。はいはい。それで YSCC なんてのは、流刑台に勝って、うん、そこから6月ね、あの、なかなかちょっと調子いい感じになってたんですそうですね。あとは長野ですよね。はい、そうなんですよね。先日は川崎と、90分ドロー。はい。120分ドローの PK 戦まで行くってのありましたから。うんうん、80分までは勝ってたんでしょだって、うん。むしろ89分間勝ってます、ね。はいはいはいはい。なんでその長野は川崎戦では天皇杯でこの日は自信を取り戻した感もあったのかななんてこともありました。わ、うんまあ、かりやすく長野はね、その直後の試合で鳥取に1、8で勝ったこともあ,ったいや変わりましたもんね。うん。はいはいはい。そんなところもありましたからね。はいはいはい、やっぱカプセル戦は面白さありますよね。そうですね。リ、えーグ戦にも影響が戻ってくるみたいなね。そうなんですよ、はいはい。あとね、これ J3 の方だからこう先に言っとこうというのがあるんですが、うん、ちょっとあの、ノーミルク、佐藤、うん、いろんなこう研究とかもしてたりするんですけど、一つ分かったことがあるんですよ。<笑>あのー、一応これ世界もそうだなと思うし、はい、国内はより
、それが強かったんですが、はい、このコロナになって、はいえーまあ今年はちょっと違うけど、はい、あのな去年だから中2日の試合結構多かったじゃないですか。うんうん、中2日だと、やっぱりね、あの直近のデータというか、悪いままがそのまま継続される傾向が高い、いわゆる。中2日では流れがあんまり変えにくい。変えにくい。へえ、なるほど。うん。かる気するけど、やっぱデータにも出てちゃってるんですね、それは。そうなんですええー、面白い。それともう一個どうやら出てきそうなんですよ。ううもう一個あるんですよ。はい。試合間隔が、うん。数週間空くと、うん。あんまり流れ変えられないっぽいですね。逆に。シーズン中に、はい。ああ。で、これなんで J3 だから言ってるかっていうと、はいはいはい、J3 さんは、うん。そそれこそ天皇杯も負けちゃったチームとかであって、うんうん、なおかつ今回、の奇数チームだから、はい、場合によっては2、3週間空くあなるほどそうだよね場合が存在するんですよ,よ。お休みの説もあるからね。そうなんですよ、はい、だいい場合でそのお休みに突入したら、それこそ宮崎とかそうだったんですけど、えー、いいまま持続なんですが、なるほど悪いまま入ると悪いままっていう。なんかわかるな、うん、すぐ取り返したいですもんね、やっぱりね。ちょっと休んで、次の週にね,ね、悪いイメージというか流れをね。うんうん、そうなんですよ、はいはいはいはい。そんなこともちょっとわかってきたなるほどね。だからやっぱね、まあ、それをずっとそういうデータが各チーム全体的にこう、あるからこそ、まあ、やっぱどうにかしなきゃってことはいろいろやらなきゃいけないことあると思うんですが、うんまあ、その対処法各種見てどういうことをやっていくかってこともちょっと注目ポイントになってくるのかなと思います。なるほど、わかりました。そしたらじゃあここから今度個人成績見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドーンと。出ました。はい。えー、MVP、福島ユナイテッド、イスマエラ選手でーす。ああ、めでとうございます。ということは、まあはい、福島ユナイテッドフォワードイスマイラ選手に我々インタビューさせていただきます。わー、嬉しい。話せるんですね。ね、これも月間でもやらしまってますから。そうですね。はい、多分これが、この動画がリリースされる頃には我々ももうイスマイラ選手インタビューさせていただいてて、はいまあ、多分この動画の数日後には、えー、その動画もね、アップできるんじゃないかなと思いますので、はい、皆さんちょっとお楽しみいただければと思います。ハローミスターイスマイラーって。<笑> oh, nice shoot. Okay, thank you. そうなんですよね。そう、楽しみにしてください、皆さんね。はい。はいうんえー、そして、えーまあ、ゴールキーパーからいろいろ見ていこうと思いますけど、うんうんえー、月間でセーブ数ナンバーワン、ツーだった杉本選手、佐川選手がそのまま入ってきました。はいえー、熊本の佐藤優也選手は実は 4,、ね、あの4連続完封みたいなことはあったんですが、うんうん、守備機会があまりにも少なかったっていうところがあって、うんまあ、それもちょっと要因としては、これは彼ら2人の方が先に入ってきたという流れでございました。はいはいはいはいで、ディフェンス陣はそのままね、ディフェンスのそのデータが良かった方々がスルンとそのまま入ってきた形で、えー、秋山選手、甲斐選手、川西選手、ムタ選手の4人が入ってきておりますと。えー、そして、ちょっとここ言わなきゃいけないからってので持ってきたんですが、はい、左側ですね、はいえー。左下なんですけれども、えー、右ウイングバック、えー、鳥取の安藤和也選手、はい。もうこのベストイレブンに入ってくるぐらいだった。たんですが、怪我の方をねなさってしまって、これは本当にご回復の方を祈りしておりますので、でね、お祈りしております。えー、復帰してくるのが来年の2月と思われるんですよね。まあいわゆる全治8ヶ月という形なので、はい、キャンプ中あたりで戻ってくる形なのかなと思うから。うんまあ、それこそ外の皆さん的にもね、もうあのそれこそまあ、ツイッター上とかではこうコメントを出,出してましたけども、まあ、それこそ励ましてね。行くのも一つあれ,、うんね、あれなのかなというところカムバックを期待しましょう。はい。はい。うん、そして、そんな同じくウィングバックのところには、えー、富山の音泉選手や、はい、福島のこちらも大卒力、田中康介選手。はい。えー、そして、佐野木の川崎選手なんかが入ってまいりました。うんうん、あとは、その後、ボランチのところにちょっとやっぱり一人すごい選手がいるんですけどね、はい、まさ、あ、皆さん。はい。この月間シリーズも、まあ、J1、J2 なんかもやってますが、<笑>うんえー、これで3月、4月やってきて、これで5月でもうすでに今年も3回目なんですよ。うんうんうん、真ん中のこのスタメン表のあ、パワハラ選手にご注目。<笑> 3って書いてありますね、丸3。なんと、パワハラ選手、3ヶ月連続ベストイルム入りということで。素晴らしいですね。まあ、河原選手はいい選手ですもんね。そうなんですよ。えー、で、この河原選手は、まあ、前,前回と全く同じ角のあれだ,だなとちょっと変えたんですけど、うんうんうん、あのボールダッシュに関してのデータが、はい、もうナンバーワンなんですよ。でそれだけじゃなくて、あのいわゆる相手,のあの相,手が相手のボールになってしまった瞬間とか、はい、いや自分たちのボールになってしまった瞬間、はい、いわゆるネガティブトランジションやポジティブトランジションの時の河原選手のデータってものが、はちゃめちゃにすごくて、はちゃめちゃにすごいんだ、もう。あの奪われんだったら、はよプレスに行って、俺が締めたるわっていうところと。
。奪ったるわ。で、奪って立ってつけたるわっての一人でやってる感じ。はいはいはいはい。で、それ受けたね、あの、杉山選手とかがやっぱり入ってきてる感じですけど。まあ、今回いないけど他にもね、左に岩下選手とか。だから、ちょっと大卒1年目、2年目の方々が相当な活躍も熊本が見せているなという。なるほど。データとしては見えております。はいはいはいはい。そして前線で言ったら、その杉山選手や他には、えー、宮崎の徳永選手だったり藤岡選手が入りまして、一番前にはイスマイラ選手。うん、4試合で3点っていう、ちょっと強烈ですね。そうですね。そして、まあ、期間も空いたね、藤岡選手に関して、まあ、宮崎は2試合しかなかったんですけど、はい、その2戦で2発決めてるっていうのが、ちょっとやっぱすごいなっていうところもありました。いね、はい。前線メンバーかなりこれ、丸3、丸4、丸5ってね、なっていってほしいし、うん、そういう選手が見ていきたいんですけど、これ、丸3とか丸2っていう選手は当然、この夏、はいお声がかかる可能性があるわけですよね。よ乗り切らなきゃいけないっていうのは各チームありますから。守らなきゃいけないってのはあるでしょ、チームの立場になれば。そうなのよ。で6月編までは大丈夫だけど、はい、7月編がまだわからないなっていうところですね。そうですね。はい。なるほど。そんなところも、まあ、ある意味ではこっちね、戦々恐々としながらも、うん、ちょっと、ちょっとしたワクワク感もあるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしていきましょう。はい。結、は、果、い、です。どんなメンバーがね、どんなチームがどんな成績になってくるんでしょうかというか、もうね、はい、6月半ば待ってますけども、また、ね、そうですね。しましょうね。はい。はい、というわけで、S3A のベスイレブン、並びに、えー、月間お送りしていきました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、ミルクサッカーテレビ面白かったなと思う方は、グッドボタンで応援していただいて、チャンネル登録もね、ポチッとなでお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、毎日いろいろやってますのでね、えー、また聞いてください。先生、皆さんありがとうございました。井上もありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーでした。それでは、また。さよなら。J3!